Hello guys! The last video about the use of present perfect. A outra dica é a seguinte, se você quiser mencionar que algo acabou de acontecer, você vai usar o present perfect com a palavra just para reforçar essa ideia. The US government has just sanctioned your science fiction movie. The US government has just sanctioned your science fiction movie. I've just finished a brand new movie. I've just finished a brand new movie. He's just got home. He's just got home. I've just seen Sousa coming out of the cinema. I've just left school. The United States government has just sanctioned your science fiction movie. So, what have you been up to? Well, as you know, I've just finished a brand new movie. O present perfect não declara quando algo aconteceu, lembra? Pois o foco está na ação. Mas descreve quantas vezes algo aconteceu. É por isso que nós usamos o present perfect para fazer e responder perguntas com How much? How many? How many patients have you been able to save? I've been able to save three. Three. How many times have you been married? Six times. Six times. How many times has your uncle been to New York? He's been to New York five times. How many of these ruptured dissections have you caught in time to operate? 40, maybe 50. How many have you been able to save? Three. Wow, so... How many times have you been married? Uh, let me think. Six times. Six times? So this will be number seven. Yes, and seven's my lucky number. Lembre-se, essas frases estão focadas na quantidade de vezes que algo foi feito e não quando foi feito. Always e never são palavras comuns nesse tempo verbal. Never demonstra que, por enquanto, a pessoa nunca teve um, aquela experiência na vida toda dela, até o presente momento, ou até o momento da fala. I've never been abroad. I've never felt this way before. I've never felt better my whole life. I've never seen him before. I've never been inside the pink palace. I've never heard of it. I've never been sick before. I've never had a girlfriend before. I've never been to space. I've never felt this way before. He's your uncle? Him? Uh-uh. I've never seen him before. I've never had a girlfriend before. <laughs> you know, I've never been inside the Pink Palace. I have never heard of it. I've never been sick before. Well, hey, how you doing? I've never felt better in my whole life. Never even been in love. No, I have never been in love. I've forgotten I've eaten lunch on a number of occasions, <laughs> so I had to eat again, just in case. <laughs> But this is monumental. I have forgotten to take the gas nozzle out of my car. I have forgotten my gun was loaded, but I have never forgotten lunch. Always é usado para dizer que desde o passado até o presente momento, o fato ou o ato é verdadeiro, ou seja, vem acontecendo. I've always been funny. I've always been nice. I've always wanted to go to the USA. I've always wanted to go to the USA. Oh, you look prettier now than the day we got married. Oh, honey, and you were even more handsome. <laughs> I did push ups in the bathroom. <laughs> You're funny. You're nice. I have always been nice. I've always been funny. Well, use o present perfect para falar sobre experiências de vida. Algo que aconteceu em algum momento na sua vida sem mencionar quando isso aconteceu. I've traveled the world. Jane has met the president. 
Se eu disser Jamie met the president last year Aqui eu estou afirmando que eu encontrei com o presidente uma data específica no passado Ok? Além de eu estar falando da minha experiência, eu estou apontando quando isso aconteceu. Então, no inglês, essa estrutura merece o uso do simple past. Quando eu quero apenas falar da minha experiência, apenas, então eu uso o present perfect. Jane has met the president. Mas também você pode mencionar uh, uma experiência que ainda não aconteceu. I haven't traveled overseas before. I haven't traveled overseas before. Você usa o present perfect nessas situações porque a data realmente não importa, só a sua experiência. Se você quiser mencionar que você não foi, por exemplo, para, para o exterior em algum momento no passado, em algum tempo específico, então você vai usar o simple past. I didn't go overseas last year. I didn't go abroad last month. Vamos ver o uso das palavras yet and still no present perfect. I haven't been abroad yet. I still haven't been abroad. Yet e still significam ainda não em frases negativas. Só que yet vem no final de frases e still depois do sujeito. Eles dizem que até o presente momento o ato ainda não aconteceu, mas eles podem mudar isso no futuro se eles quiserem, depende deles. No present perfect o que importa é que o futuro está aberto. Até agora eu não fiz, mas estou viva, estou com saúde e tenho chance. O futuro está aí para mim, se eu quiser eu mudo essa situação. Então, yet and still, no present perfect, quer dizer que até esse momento da fala, eu não fiz tal coisa. Mas, quem sabe, amanhã, semana que vem, uh, próximo mês, próximo ano. I'm surprised you haven't won an Oscar yet. I haven't seen The Evil Dead 2 yet. A primeira frase... Quer dizer que a pessoa está surpresa que aquela atriz ainda não ganhou um Oscar até hoje Porque ela fez tantos filmes bons, ela atuou tão bem até agora Desde o começo uh, da carreira dela, ela não ganhou um Oscar ainda Mas ainda ela tem chances futuramente E o segundo exemplo, eu vou falar bem a verdade O contexto esclarece muito melhor a situação mas se ele diz, I haven't seen the evil dead too yet, ele passa a impressão que ele quer ainda assistir. Ele não assistiu até o presente momento, mas no futuro, né, talvez amanhã, no final de semana, ele vai assistir o filme. So, Diana, you've had such an amazing career. Mm -hmm. I'm surprised that you haven't won an Oscar yet. Well, I've received two nominations. And I'm hoping I'll win next year for my role in Change of Life. Just come on. What would it mean to you, that sentence? I haven't seen Evil Dead 2 yet. From that one sentence, would you think that I was going to see it? I'm sorry, Rob, I'm struggling here. You're Just okay. listen to me. If I said to you, I haven't seen Evil Dead 2 yet, yes. Would you get the impression that I really wanted to see it? Oh, uh, but the word yet. Yeah, you know what? I get the impression that you wanted to see it. Otherwise, you'd have said you didn't want to go. Você perceberá que a palavra already dá um sentido de que a ação já aconteceu anteriormente. We've already saved your life once. The next time will not be for free. You've already made the choice. I've already spent my salary and it's two weeks before my painting. We've already saved your life once. The next time will not be for free. We've already made the choice. Now you have to understand it. Vamos ficar atentos ao expressarmos o tempo com o present perfect. A ação deve ter acontecido em um período de tempo que ainda não terminou. Como this morning, 
this week, today, this month, this year. Example. This month, I've visited my sister once. This month, I visited my sister once. Quer dizer, por enquanto uma vez, mas com o mesmo cabo ainda pode ser. Que eu vou com um outro dia. He's borrowed my cell phone today. He's borrowed my cell phone this week. Você fala de uma ação que aconteceu, mas pode acontecer novamente nesse mesmo período. Se ele vai pegar ou não emprestado o celular, isso não importa mesmo. O importante é que o present perfect indica que esse tempo ainda não acabou. He's not seen John today. They haven't been at school all morning. Use o present perfect para falar de uma atividade que você fez várias vezes no passado e continua fazendo. Ou há uma grande chance de você fazer alguma outra vez no futuro. I've read many books. I've performed for small audiences here and there. I've forgotten I've eaten my lunch on a number of occasions. I've forgotten I've eaten my lunch on a number of occasions. I haven't seen that movie too many times. I've seen that movie too many times. Você já deve ter aprendido que a fórmula para estruturar uma frase na afirmativa com present perfect tem que ser sujeito, o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, nós temos, por exemplo, I, you, we, they. Então, have, então o verbo principal. Esse verbo está na terceira coluna da lista dos verbos. Você não precisa decorar nenhum verbo. Você só vai consultar essa lista quando você precisar usar um verbo específico. Se esse sujeito é he, she ou it, então, esse verbo auxiliar não é mais have, é has. E depois, o verbo principal no past participle. Se você não for usar o pronome pessoal, mas sim o nome de pessoas, John, Mary, então, a fórmula é a mesma. Você vai falar, John has been, Mary has done. Agora, se você for usar duas ou mais pessoas, então... Você está deixando essa frase no plural. Você está falando de duas ou mais pessoas. Um, Michael and John have been. Ok? Mary and John have done. O present perfect na negativa é simples. Você só acrescenta o not depois do have ou has. John has not. Ou I have not. Ou você vai contrair have not para haven't ou has not para hasn't. Se você for fazer uma pergunta com present perfect, esse verbo auxiliar sempre vai antes da pessoa ou do sujeito. Have you been? Has it been? Has it done? Você pode iniciar a sua pergunta com haven't, hasn't, por exemplo. Haven't you done your homework yet? Haven't you done your homework yet? Você ainda não fez a sua lição? No inglês falado, você pode contrair os verbos auxiliares have ou has. Como também pode atenuar esses dois verbos auxiliares? Simplesmente porque eles são auxiliares, não são verbos é, principais. Então, quando eu digo atenuar, eu quero dizer que eles, eles ficam menos nítidos na hora de falar. Vamos ver os exemplos. I have, I've, I've. You have, you've, you've. He has, he's, he's. She has, she's, she's. He has, it's, it's. We have, we've. We have. They have. They've. They have. Bom, guys, essa foi minha contribuição para ajudá-los a entender melhor 
o malandro do Present Perfect. Eu espero ter contribuído mais, ter esclarecido mais do que complicado isso para vocês. E vocês já sabem, fiquem de olho no uso entre nativos, ok? Thanks for watching this video. Talk to you soon. Bye bye.